、えー、皆さんこんにちは、えー、今日は、えー、昨夜この花館の、えー、風紀蘭展の会場から、えー、お送りさせていただきます前回に引き続きましてですねご案内いただくのはですね風紀蘭会の会長の田中さんですよろしくお願いしますあ,、はい、あの前回これ秋でしたですよねそうですね10月の終わりですかねはい、はい時は葉っぱだけだったんですけど、そうですね,ね。今回はこれちょうど花の季節ということでですね。いろんな花が見られますよね。そうですね。はい。これね、二、はい、つが今年の優秀とか、はい、最優秀賞というの二点なんだけど、はい。で、後ほどこれを詳しい、えー、どこがいいのか、素晴らしいのかっていう発表をちょっと説明させていただければと思います。はい。そうですね。それじゃあですね。ちょっと実際に風蘭のですね、えー、仕組みっていうのかどういうになってるのかということをですねちょっとご説明いただけたらありがたいんですけど、はいはい、これ花の時期っていうのは、えー、と6月の終わりからですね、はい、今の気候だと、はいえー、7月のそうですね第2週ちょうど今ですね、はいはいはい、頃がピークです、はい、もう大事なのはこの花の構造なんですけれどそうです、ね、これですね、えー、と一番基本的な、えー、と風蘭の、えー、花の構造っていうのが、はいえー、ここに「キョ」っていうのがありますけれども、はいはい、これが非常に普通の花とは変わっててこれがいろんな形長いのもあるし、はいはいはい、ちょっと丸まったのもあるしっていうのが一つで,、はいはいはい、であのこれ典型的な肌の、はい、例を持ってきましたけれども、はい、これがそういう形そうですねよくね長い「キョ」ですよねこれね、はい、このフーランっていうのは夕方からですね、はいはい、夜にかけて匂いが、はいはい出てくるんですよ、はいはい、ランの中でも非常に素晴らしい匂いがする、はいはい、あんまりこれは実際に育ててみて嗅いでいただかないとわからないかもしれませんけれども、はい、ルナロールっていうこれあの他にも、ね、ラベンダーだとか、はい、からスイカズラ、はい、あの辺のセームと一緒らしいんですけどそ,すそのいい香りがするんでこれ本当に家に一鉢は置きたいのがこれそうですね,ね、はい、それではですねあの皆さんが丹精込めて作られてたこのフーキランですね、はい。これのちょっと花のですね、ちょっと特徴なんかをですね、はいえー、ご説明いただけたらと思います。はい。はい、えっ、ー、と基本的にはですね、フーランの色は白なんですけれども、はい、ピンクがあったとか、ちょっと赤が出るとか、はいはい、ずいぶんね、これなんかの今日の色がおしゃれというか、ね、そうですね、うん。これなんかあの高知県で、はい、高知県ですか、えー。発見されたやつですけど、非常に古くに発見されたものです、ね。はいえーでこの花なんかは非常に変わってて、はいはい、山頂咲きっていうんですけど、はい、ちょっと虚が三つ出るんですね。あ,あの引き出のまとい、はいはいはい、だから花まといって名前も、はい、いい名前つけたんですけれども、はい、これなんかは九州で発見された野生種から、はい、あの花が選別されて、はい、これ非常に珍しい山頂咲き。なんか花だけ見たら、はい、ちょっと風紀ラン風ランじゃないようなそう、ね、なんか一回そうみたいな感じで。<笑>あとはこれもいろいろ変わった花があるんですけどそうですね、えー、なんかシンプルにできてるような感じなんかなんか忘れてきたような<笑>あの私たちはあの、はい、あのいくつかそういう変わったものもこういうありますね、はい、そうですねこれもねなんかうんこれはさっきのちょっと言ったあの緑花はい、はい、緑花ですねこれもあれですね、はい、高知県で発見された、はいはいはい止水っていう名前のあれですね,ね、はい。これは非常に緑の綺麗で、はいはい、これすあのー、今はたくさん増殖されて出回ってますけれども、はいはい、非常に珍しい。はい、ね。だからこの花が発見された時ものすごくみんなびっくりして、はいね、本当ですよね。これ緑ですね。非常にすっきりした綺麗な花で,、ね、でまあ、はい、あのー、この花なんかは非常に色が綺麗、はいはいはい、綺麗であれですけれども、はい、これはあのー、多分あの韓国で、はい、無償で、はいえー、ヨーロッパの後輩種だと思うんですけれども、はいはい、花を楽しむ上で、はい、あの盛んに作詞されてます。あで、これなんかも結構面白いでしょう。ああ、すごい。これあの、ね、バンジュシャゲっていう、さっきの言って山頂咲きの一種。要するに今日は三つあると山頂咲きって言うんですけれども、はいはいはい、これは真ん中じゃない、開いて開くんですね。ああ、これはつぼみですけど、はいはい、ここが開いた。あ、今日が三、まあ、つ。今日えー、違って
この辺のもこれピンクかかってるけどこれもそうですねこれライコーマルって、はい、日本で出たんですけども、ね、まあこれ未昇進したんでいろいろ花が先後でちょっとお見せしますけど、はいはい、同じライコーマルって名前つけても、はい、色がこういう薄いのから濃いやつがあってあまあこれもバリエーションで、はい、好き好きで、はいはい、まあこっちの薄い方が好きです、はいはい、濃いのが好きって人もいます、はいはい、<笑>これなんかは、はい有梅っていう名前の品種ですけれども、はいはいはい、もう典型的な色がかかったやつであ、あのー、色が咲いてる時期によって、はいはい、どんどんか移り変わってくるんですよね、えー、それで最後、有梅、うんまあ、ですから、有、は、梅、い、色になってくるほど。もうこれ,これはもう終わりですあそっちはね、有梅、ね、もっと終わってるので、<笑>なるほどねはい、そういうところありますね。はい、あこの辺にもいいろろあるけどこの辺は葉っぱも変わってるし、そうですね。ねこれはあの前にも紹介しましたけど、この地域新というのは緊急復帰の段階で将来登録しようかなというようなやつをこう展示してみんなに見てもらってあのやつですね。なるほど。注目注目いうやつですねこれ。はい。はい。それこれ植木鉢がですね、これ普通の鉢じゃなしにちょっとかなり凝った凝ったものがね使われてるんですけど、はい。これなんか。海外の人も最近これ楽しんでる人がいるんですよね。あ,あ、そうですね。はい、あのアメリカもそうですし、はいはい、ヨーロッパ、はい、それからヨーロッパの中でもフランス、イタリア、はい、イギリスぐらいはかなり愛好者いるみたいですね。はい、そうですね。はい、こういう特にこういう透かし、ええ透かしとか増顔の入ったやつっていうのは、はい、作るのは難しいし、はい、時間がかかるし、はい、値段もね、はい、5万とか10万するんですよ、ねはいはい。まああの今。はあの時代が進んで 3D プリンターで、はい、まあ材質は違うんですけど<笑>、はい、同じ形のものを作る、えー、だから外国の海外の方で 3D プリンターで作ってそれでやってるっていうのね、えーはいはい,はい、いますよね、はい、これなんかもあ、ね、これやなんかさっきで言ったライコーマルと同じなんですけど、はいはい、色は全然違いますよね感じがね濃いですねだからこういう同じ名前つけて、はいはいはい、あれですけども、はい、やっぱ後輩子なんで、はいろいろね、入れるちょっとした違いでこういう違いが出てしまって、ええええ、これなんかはこう、うん、雲海っていう品種なんですけど、はいはい、これ独特の花形で非常にあの典型的なこれも花物で有名なんですけど、うんうん、綺麗ですね葉も短いんですかね短い豆なんですけどね、ええ、この葉型とこの花のやり方がリンクしてるんですよね、ええええ、だからこういう豆はね特にこう,こう湾曲したようなやつと、うん、も,うもう一個有名な青海っていう品種があるんですけれども、はいはいそれと同じようなこういう花さ。これなんかあのまたこれ非常に変わってるんですよ。これこれ,これはこれ咲かないんですよ。これで終わりなんですよ。えー、これ桜んぼって名付けてるんですけど、はいはいはい、これちょっとね、はい、この咲かないんだからこうピンクが飲むんですよ。桜んぼ。うらい省略系ですこれ。えー、おもおもろしい。これ自然、まあ、自然に出たんですよねこれ。そうなんです。これは、えー、そうです。ということはこれそのうちあの自然でも滅びちゃうという。あの種もつかないし、そうですね。いうことであのただこういう株でね、あ株で見えるだけっていう感じになりますね。うんうん、ね、うん。これはあの、はい、豆葉でちょっと変わってる、はい、豆葉ですか。はい。はい、豆葉っていうか、はい、今、はい、いわゆる葉が小さまったやつですね。はいはいでも一般的にはこう豆葉のやつはこう天咲きっていう,、はい、こ,うこういう形で開花するんです。はい、これもまたあの茎、はい、がですね、そんなに長くな,くな,くな,ないんですよね。さっきのぐずっとこう。ああ。まあそうじゃなくて。こうたあることあるんですよ。あるんですけど、はいはい、普通のぐらいですと短い。あ、短いんですね。まあそういう最下で特徴があります。まあさっきの出てきましたね。これはなんかも、はい、これは最下っていうんですかね。はいはいはい。あのちょっと洋酒がかかってる。そうですね。こ,れこういう色合いは普通の日本の時勢なんでは出ない。はい。はいはいはいはいはいだからこういう新しいタイプの花が今度掛け合わせによって今生み出されてる、はいる作られているということですね。あのここは今回の展示会のメインブースです。綺、は、麗、い、な花が。ああ。ええ。だからここら辺ですね。はいはい。今日とか。はいはい。花切れね。あ、ピンクが乗ったりとか。はい。ちょうど面白いですね。これ花弁の。中にね、はいはいはい、ピンクがこう入ったり。はい、ああ、本当ですよね。細かい、あれですね。えー、ところ色ついてますね。いろいろ。バリエーションが面白い。そうですよね。
こなんかはあの六、ーはいはい、弁化って私たち言うんですけれども、はいはいはいはい、まあ今日はなくてですね。はいはいはい。弁が六弁。本当ですね。今日ないですね。えー、うん。これスズメが起こるに違います。<笑>そうですね。火でも何もないじゃない。ミスないじゃないですか。<笑>そうですよね。<笑>最初のところに戻りまして、えっ、ー、とこのまあ賞を取ってる分ですね。これのちょっと、えー、まあ特徴というか。はい。今回あのー。さっきの見ていたように200点ぐらい株が展示されましたけど今年度はこの2つが優秀賞として選びましたで1つはこの春宮殿という花なんですけどもちょっとあの花が変わってるやつです、ね、この花はですねいろいろ歴史があってこれ昭和6年にです、ね、高知県で発見されましたそれで、えー今はもう亡くなってるんですけど、東京の春秋園の鈴木さんがこの株を大事に育てられて、はいはい、で戦争で全部あの縁がなくなっちゃったんですけれども、はいはい、これだけは残ったんですよ。でこれを元に増やして建て直したんです。で一方、はい、こちらの花も綺麗ですけど、はい、これはですね、はい、あのベニテングっていう品種で。はいこれはあの和歌山でですね、割と最近発見されたものです。これで赤羽の中でもですね、さっきで用紙がかかっていない中で一番赤いと言われているあの品種ですね。で、その発色もですね、あの綺麗にですね発色したのは珍しくて、まあそういう意味で今回選ばせていただいたんですけど。えー、今日はもうあの皆さんのですね力作を応募してですね、えー、まあ見せていただいて本当にありがとうございます。この会ですね。またこの花の咲いた分は、えー、もう来年の、えー、夏になっちゃいますね。だからまたこの秋には葉っぱだあの葉っぱの方のまあいつ芸の、えー、ものを見ていただくような展示会もございますよね。そうですね。えっ、ー、と10月の最終週の土日にまたあの昨夜この花館のホームページに。えーお知らせすると思うんですけれど、えー、ハゲの方の展示会を行います。そうですね。本当にあの、えー、皆さんに足を運んでいただけたと思いますよね。本当に今日は本当にありがとうございました。